看这个有没有食欲啊？嗯。大胖，大哥，<笑>一个让驻餐老板瑟瑟发抖的南京五号，全国挑战自助餐第四站，重庆的一个美蛙鱼头自助火锅，四九一位啊！今天带着几个兄弟给重庆的美蛙鱼的驻餐老板上一课啊！走，上一个，气<笑>势很足<笑>啊！吃美蛙鱼自助火锅，四五个人，对，坐外边吧，啊都可以，啊坐外边吧，那个桌子大，我们五个人呢，啊，锅底要钱吧？锅底二十是吧？好，行了。鱼加蛙吗？对，鱼加蛙是多少钱一位？呃，五十二。没关系，五十二一位啊。你们有人种这个？吃的辣不辣？吃辣，就得吃辣。特辣吗？啊，很辣，啊、<笑>特辣，中辣就好了，中辣我开玩笑，中辣就好了，中辣就好了。<笑>都点好了。<笑>对，再点了。<笑>有忌口的吗？没有忌口，忌素，不吃素。<笑>我做一下啊。好，行行行行，一次性多上一点哈，没关系啊，我们很能吃的。啊，谢谢。我去，这个也太香了吧！这个啊，来，辛苦阿姨帮我打个。原汤配原食材，绝了！黑白双煞，今天就给老板上一课哈。<笑>来，鱼蛙先干个杯，来干杯。他这个蛙，哎，正儿八经的美蛙，看到没？啊，肌肉并没有那么发达啊。还没我的肌肉发达，非常的而且非常大，又非常紧实。嗯，大哥先替你们尝一下。嗯，嫩吧？嗯嗯，超级的嫩。它这个肉一抿就下来了，很嫩。而且它这个非常的精味哈。嗯，这个自助餐哈，我在成都吃过一次。成都的话是三十九一位，这边的话是五十二。啊，但是我感觉它这边食材哈都比较嫩，比较新鲜。味道做的比较好一点，果然是重庆有重庆的味道，成都有成都的味道。哎呀，那是那是。这个美蛙在市场上卖十几块钱一斤，咱俩哈，你吃三斤，嗯、我吃八斤就回本了。<笑>继续炸它。哦，鲜的。嗯。就是越吃越辣，哇，好难以啊！应该是巴适的很，嗯，巴适的吧？嗯。哦，看这个有没有食欲啊？摆一下。<笑>嗯。过了吗？具有食欲，嗯，我、嗯哦、好辣是不是？嗯，它这个是正儿八经的美蛙，它不是牛蛙，知道吧？美蛙比鱼蛙贵，牛蛙贵。我看我还吃辣还是不行，你湖北的你吃辣不行。嗯，别闹。<笑>我是一个福建人，看到我的哎，你看我头上的。说今天崩掉了一个牙齿、啊，但是饭还是一定要吃饱，尤其是跟大炮在一起，那吃饭是格外的香。吃羊蹄把牙崩了。<笑>是啊，你说背不背食？这是他们家的鱼肉啊。老板，这个鱼都是花莲是吧？老板儿，这个鱼是不是花莲？哦，是花莲是吧？花莲的话，市场上也要卖十块钱一斤哈。但这个鱼是真好吃啊。你看这个鱼肉，大胖做的鱼好，好嫩啊！嗯，花莲它刺儿比较大，哦，花莲好嫩啊、哦！<笑>我感觉我没吃多少，舌头已经麻了。你看我脸上的汗啊！哦，那我不，我比你强一点。嗯，随便来几斤牛蛙就回本，轻轻松松。是啊，轻轻松松。哦。没得很，哎呦，太辣了，一口，哦，嗯，啊，我舌头是烫的，你知道吧，兄弟们，嗯，辣劲上来了，它美蛙跟牛蛙有什么区别哈？它美蛙骨头特别多，很小。
它牛蛙的话个头很大，肉也大。那你要说是美蛙好吃还是牛蛙好吃呢？美蛙好吃啊，但牛蛙肉多。他们家的卤蛙都是差不多。哇、哦，汗流到眼睛里面了。哎呀，给我们加蛙了。又来一盘，看这个美蛙，这个是正儿八经美蛙，不是牛蛙。嗯，这个美蛙我觉得还是蘸点调料，味道不错。哇，我觉得，我觉得这个美蛙还是蘸点调料。嗯。这两个人太能吃了，吃完一锅又来一个。嗯。嗯。哇，这样吃真的是绝哈。嗯。辣的东西配米饭，它就能够阻挡一些辣度啊、哦。看这个肉质啊，很嫩，很嫩哦。嗯，大小小啊，嗯嗯，没有，嗯，你看这，看到，看到，每一次来这，你看这腿上的肉，嗯，好多，这个腿没有我的腿粗，你知道吧？嗯。哇，吃这个牛蛙一吸溜哈，吸到喉咙里面贼难受。就这个整个一个缩下去，嗯、那个、感觉爽。为什么底下干炒米饭哈，它那个火锅底料汤汁浸到下面以后，这一口米饭哎，它就香，就香。好吧，看这个大腿肉，油滋滋的，哎呀。油滋滋水淋淋。过、嗯、两<笑>天我一定得挑战一下重庆的最辣汁、最辣火锅，一定得挑战一下。有一家你可以吃了去一下。嗯。最辣什么？最辣猪蹄吧哈。嗯。一定得挑战一下重庆的最辣火锅哈，尝试一下重庆最辣到底有多辣啊。<笑>嗯。好了，朋友们，这期视频拍到这里了哈。喜欢大胖视频的记得留言关注啊。我们下个自助餐见，拜拜。拜拜！哇，我的大鱼头又来了！<笑>这一顿自助餐哈，愣是让我吃出了四百块钱的感觉。<笑>嗯 ，Hello， 大家好，我是大胖，一个让自助餐老板瑟瑟发抖的男人就是我哈。全国挑战吃自助餐第四站还在重庆啊，<笑>走不出重庆了，你知道吧？今天咱们去吃一个哈，人均不到五十一位的火锅自助哈。到底人均不到五十一位的火锅自助能吃到什么？走，看看菜品就啊！哎，老婆，快来看一下，还有虾哎，还有耗尔鱼，哦吼！哎，你好，两位，田螺、鹌鹑蛋，哇，这菜品很丰富、哦。老婆，你看一下这边，哇，你看鸡胫、牛肉、鸡肉、鱼肉，哇，啥都有哎，一整冰柜的肥牛，看到没？<笑>今天一定要给老板好好上一课啊！<笑>先拿了两份毛肚哈，一份黄喉，还一份发鱿鱼，这个鸡胫，啊，这一桌应该已经回本了吧？<笑>把这个新鲜的鱼头下进去先煮了，哎，还有这个发鱿鱼，很新鲜的鸭菌也放进去煮，还有这个鹌鹑蛋哈，<笑>先把这个不限量的鲜毛肚下锅煮啊！<笑>终于找到一家羊毛自助餐了，可劲好，我告诉你啊！<笑>哇，我感觉正常来讲的话，哈，这两份毛肚在外面已经回本了，你知道吧？<笑>哇，咱们不管吃多少钱的自助餐，哈，第一点不能浪费，哈，吃完了再拿。<笑>人均不到五十以位的自助餐啊，这个毛肚不限量，我的天哪！嗯，好嫩，哇、嗯！哦，它这个毛肚质量绝对没问题，太 OK 了，那、哦、好吃。嗯，嗯，哇，好香啊！嗯，哇，又鲜又嫩又脆，你知道吧？
那么棒棒，水棒棒。嗯，看这个毛肚，哎呀，嗯，哇，嗯。好吃，嗯，黄喉啊，哇，嗯，哇，好用，还有这个肥牛也是不限量的哈，给它下去，哎。再来一锅，<笑>又去要了一份毛肚哈，人家给菜的不愿意给，你知道吧？哎，真的是，我等我得去好好磨一下那个发菜的大叔，你知道吧？他把那个毛肚放在那个下面的框框里头，你知道吧？不给，<笑>软磨硬泡才要了一盘，哎，太难了，不行，我就得吃你家毛肚，你知道吧？因为你家毛肚是最容易回本的，我肯定得吃它，是不是？<笑>毛肚继续哦。<笑>嗯，哇，好嫩！哇，你看，他们家毛肚是真的好吃，真的，一点不撒谎。呵呵呵嗯，啊。哇，嗯，哇，啊，汗开始吃出来了呢，嗯。嗯，哦，这一份毛肚是让我老婆去拿，你知道吗？我已经拿不到了，<笑>一大盘，继续下锅啊！<笑>哦，<笑>又来一份啊，<笑>爽哦！哇，今天真的是。把毛肚吃爽了，嗯，啊，其实说实话啊，我是还想再拿的，他肯定不给我了，知道吧？嗯，哎呀，好咸嫩脆，好好吃，啊，哇。嗯，好、哦，好、哦，这一块被我煮的稍微有点老了，比较难嚼。嗯，哇、嗯。鱼头，嗯，嗯，哇，安逸。我、哦、这鱼头真的香。他
这个鱼头还是花莲鱼头，很鲜呐、啊。嗯。嗯。哇，好安逸啊！兄弟们，视频看到这，你们觉得大炮回本了吗？<笑>我觉得没有啊。<笑>这个是黄喉啊，嗯，好好，好吃，嗯。发鱿鱼，我发现重庆跟成都人很喜欢吃这个发鱿鱼，嗯，简称火箭鱿鱼，嗯，很脆，很嫩，很 Q， 啊。这个菌好吃，尝一下这个肥牛正不正经啊？嗯，这肥牛没那么正经、啊。嗯。这个肥牛不及那个毛肚四分之一。鹌鹑蛋好吃，嗯，啊，刚才吃见它这个花莲鱼头好吃啊、哦，再来一个，啊，哇，我的大鱼头又来了，呵呵呵这一顿自助餐哈，愣是让我吃出了四百块钱的感觉呵呵，嗯，哇，这鱼头没毛病，嫩，哎，这一块是最好吃的，这一块是最嫩的，嗯。哇，又咸又嫩，哇，咸嫩，哎呦，哇呀！吃鱼头，吃鸭头，哈，都是一种享受，你知道吧？嗯、哦，哇，好烫！哎呦，难以难以，哇，这一块肥油是最好吃的，这一块哎，眼睛部位的这个，哇。嗯，哇！好了，兄弟们，差不多了哈，再吃下去就过分了。<笑>其实我还没吃饱，真的，我是真的没吃饱。一会儿再陪我老婆去吃一点夜市吧。那朋友们，这期视频拍到这里了哈，喜欢大胖视频的记得留言关注啊，我们下个自助餐见，拜拜。<笑>超哥生气了呢，<笑>吃海鲜自助餐吃到急眼，你知道吧？<笑>排队半个小时拿菠萝，排到生气了。Hello， 大家好，我是胖，我超哥。一个让西安自助餐老板瑟瑟发抖的记录哈，来西安的第三天了是吧？呃，今天我们要去吃一家三百零八一位的海鲜自助哈，听说手臂一样粗的波龙不限量，还有皮皮虾、螃蟹、鲍鱼，什么都不限量，真的有这么好吗？走，看看菜品就好。咱们已经到了，就这一家。So、empty, bush, so、lucky, 
鲜活的大虾啊！给它下锅了。我去，它这边波龙也是不限量的啊！鲜活的大梭子蟹给它下锅了哈，好爽啊！这个北京烤鸭，一整个，哦，脱壳了！我去，我上手啊，直接上手啊！哇，好香啊！哇！嗯，一定要配上这个皮筋筷子。嗯，好好吃啊！这个螃蟹好了哈，超级肥啊！这个螃蟹啊，嗯，这个螃蟹很鲜甜，而且肉质哈非常的紧实，好吃。嗯，它肉质是那种一丝一丝的，吃起来超级有科技感，知道吧？超爽。唯一有不好的地方就是它那个波龙，铁板波龙，它是上菜很慢的，它是说不是自己去排队，也不是自己去拿的啊、哦，它是每桌发一个这种签签，你可以去排队领，知道吧？将近半个小时，四十分钟才能吃到一只波龙，知道吧？有人说这一方面可能做的不是特别好哈、哦，别吐槽一下。嗯，哇，这个麻辣羊蹄麻辣味真的够劲，好的，真的好麻辣。来，看这个羊蹄，哇、哦，头一回在自助餐里面吃到麻辣羊蹄，只有西安有吧？呵呵吃海鲜自助哈，千万不要让你的锅停下来啊、哦！<笑>螃蟹虽然好吃哈，但是有痛风的朋友们还是别吃了哈，看大胖吃就好了。嗯，好吃。<笑>这个螃蟹还是很肥的，我去，哇，哇，好爪。嗯。这一口下去全是肉，真的，啊，全是肉，超爽！这个螃蟹嘞，梭子蟹里面有黄哎，好过分啊！嗯，而且里面的汤汁哈，特别的鲜甜，嗯、哦，好吃。好棒！铁板蒜蓉波龙，这个都是不限量的，看得不错。嗯，哎，这个蒜熬得很香哦。哇，它这个波龙上面每一个都有籽儿哎，有膏，好吃。嗯，哇，我去，嗯，兄弟们看一下这个，哎。太有食欲了吧？嗯，那好吃，这个真的好吃。嗯，哇，好久没有吃铁板波龙了，那太棒了吧，这个肉质。嗯，吃自助餐一定要勤拿少许，不能浪费啊。呵呵，哦，上面有膏哎，先吃生蚝啊。嗯，这个波龙咱们一会儿得多拿点，超好吃，真的超好吃。哦，那个生蚝也比昨天的新鲜。对。说实话，这家三百零八的自助餐比上次我们去吃的三百九十八的自助餐要好吃很多，而且食材要新鲜很多。所有的螃蟹跟鲍鱼啊，还有皮皮虾那些东西都是很鲜活的。对。嗯。包括它的波龙有好几种做法，你也可以水煮，也可以铁板烧，很好吃。嗯。作为一个生蚝的爱好者，这家的生蚝我必须得品尝一下哈、哦，必须得点评点评，你知道吧？啊。
烤的有点干巴了。它这个做什么酱哈，稍微放了点咸了，这生蚝做什么酱，但是食材是没毛病的，好吃的。哎，就是这酱稍微咸点，嗯，但也好吃。哇，今天我又要吃嗨了，兄弟们。我又去拿了这么多的螃蟹哈，今天这个螃蟹我一定要吃到爽，哪怕痛风我都得吃到爽哈，下锅。哇，太难了，为了这一口波龙啊，等的好难受啊，哼，哎，但是这个波龙是真的很肥哈、哦，嗯，好吃吗？还没吃，还没吃，你尝一下，应该好吃，嗯。哇，就靠这个回本了，你知道吧？你既然限量啊，嗯，这个东西你还得等四十分钟。刚才排队拿那个新鲜拿不？刚才排队拿那个波龙哈，我刚才去排。他说现在超过八点了，不能排了。不是这个这个，你看，不，那肉质是棉的，是不是？没的，没的。对，我说这这不是新鲜的啊，不是新鲜的。煮没的，我煮了几分钟煮没的。这个小波龙还是新鲜的，大波龙是绝对死的。哇，那这里有，给你来，这煮好了，你吃。像这个自助餐这个做法哈、哦，确实是不是很好。对于说波龙不限量这个事情，你让顾客一直等等这么久哈、哦。确实是不好啊，你还不如直接说我波龙限量就好了，是吧？一人限量一只或者半只，让别人提个嗓子呀，搁那等你的波龙，等的是口干舌燥的，我就只能吃点大虾了，你知道吧？没有办法，<笑>这个虾就得这么剥好了吃哈，哎，倒上这个蘸酱，哎呀，感觉就来了哈，来这一口必须粉丝先吃哈，哎呦，吃饱了吗？好了，<笑>嗯。哇，这虾不错哈。总体来说，这家海鲜自助餐三百零八的价格是还不错的哈。它海鲜基本上都是鲜活的，就除了波龙以外。呵呵嗯。嗯。好说。毛肚，哇，我是挺喜欢吃毛肚的，真的。不能烫太久哈，下锅七八秒就得捞出来。哇，现在波龙怎么这么快了？啊，这么快了，意思啊？哎呀，幸福来的好突然啊！哎，哦，嗯，哎呀，就这个波龙能回本，知道吧？啊，你要吃不了，喂我吃一个，还吃得了吗？来，我来，嗯，好。好的，嗯，来，大波龙，嗯，嗯一碗都没有用到我的蜜汁蘸酱，终于用一下了哈，绝了，真的绝了，啊，嗯，好醉啊。好的。嗯。嗯。好的。嗯。旁边的大姐一直在看我吃。哎呦。
，可能是看我吃的太有食欲了，你知道吗？<笑>我都不好意思了，害羞。嗯。哦，哇！我这个蘸酱真的太好吃了。嗯，嗯，朋友们，这一顿海鲜就是又吃爽了哈。好了，这期视频拍到这里了。喜欢大巴视频的，喜欢倩倩的哈，记得留言关注。我们下个视频见，拜拜。